బల్ప్ సూపర్ సక్సెస్ సందర్భంలో డైరెక్టర్ గోపీచంద్ గారితో హీరో నంజిత్ గారితో చిట్ చాట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సినిమా చాలా బాగుందంటే ప్రతి ఇకపోతే సినిమాతో మీకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది అసలు ఏమంటున్నారు ఏ రకంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అందరు ఫస్ట్ నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే రవి రవితేజ గారు మా హీరో గారు ఆయన కెరీర్లో పెద్ద హిట్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ అని చెప్తున్నారు కామెడీ ఇరగ తీసేసారు అలానే ఎమోషనల్ సీన్స్ అన్నీ కూడా భలే బాగా వర్కౌట్ అయినాయి కలెక్షన్స్ అయితే కుమ్మవతి లేస్తుందని చెప్పారు అందరూ కూడా ఏంటంటే నాలుగైదు సార్లు చూసేస్తున్నాం సినిమా రిపీట్ ఎక్కువ చూస్తున్నామని చెప్తున్నారు బేసిక్ గా నా వాయిస్ కి బేస్ ఎక్కువ చేతికి దురద ఎక్కువ టోటల్ గా ఈ బాడీకి బలు ఎక్కువ అనిల్ గారు కూడా మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అయితే ఉంది కాబట్టి సితం వాకిలతో ఇంకా మరింత పెరిగింది తెలుగులో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారండి చాలా సంతోషంగా ఉందండి వర్కింగ్ విత్ రవితేజ గారు స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా నాలుగు అని చెప్పిన నిజంగా బ్యూటిఫుల్ హీరో అండ్ వర్కింగ్ విత్ యూ ఇస్ వెరీ ఫన్ఫుల్ అండ్ ప్యాక్ పవర్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పొచ్చు అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కమింగ్ టు బల్పూర్ సక్సెస్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎలా అంటే నాకు నాకు అగైన్ వరుసగా ఇంకొక హిట్ ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యువర్ టీమ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ టీమ్ అందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరూ రిలీజ్ అయిన రోజునే సూపర్ హిట్ అంట సూపర్ హిట్ అంట ఐ వాజ్ ఇన్ అబ్రోడ్స్ వెంటనే మెసేజెస్ వస్తున్నాయి చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అందరూ అంటున్నారు చాలా బాగుందని సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడైతే బ్లాక్ బస్ట్ ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు ఇది బ్లాక్ బస్ట్ అండి మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనస్సు బలుపు చేసేటప్పుడు మనం ఇంత పెద్ద హిట్ అవుతుందని మీరు అనుకున్నారు అంటే ఏ సినిమా సరే హిట్ అవ్వాలనే స్టార్ట్ చేస్తాం అది ఏ రేంజ్కి వెళ్తుంది ఎవరి చేతులు లేదు ఈ సినిమా కాదు ఎనీ బ్లాక్ బస్టర్ ఎనీ బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఫిల్మ్స్ ఎవరు ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ చేస్తున్నాం బ్లాక్ బస్టర్ బ్లాక్ బస్టర్ రేంజ్ ఎవరు అనుకోరు అసలు ఎవరు అనుకోరు ఒక మంచి సినిమా చేస్తున్నాం ఒక హిట్ ఫిల్మ్ అవుతుంది డెఫినెట్గా కాన్ఫిడెంట్ మొదటి సినిమా మాత్రం అలాగే ఉన్నాం కొడుతున్నాం కొడుతున్నాం అని నువ్వే నా సరసల చెప్పాను ఏదో ఎయిటీ నువ్వు లేదా చూడటం దగ్గర ఏదో చూడటం వైజాగ్లో మన షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు టైమ్ సోర్లో వచ్చి అడిగారు నన్ను రవితేజ గారికి ఇది కంబ్యాక్ ఫిల్మ్ అవుతుంది అని అప్పుడే చెప్పాను నేను చాలామంది ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకున్నారు ఈరోజు రిలీజ్ అయిన తర్వాత అందరు కూడా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కొద్ది కాన్ఫిడెన్స్ గా మారింది పెద్ద హిట్ అసలు ముందు ఎవరైనా బ్లాక్ బస్ట్ ఎవరు ప్లాన్ చేయాలి వైజాగ్ లో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు బ్లూ డ్రెస్ లో మీరు రేబాన్ స్పెట్స్ ఇంట్రొడక్షన్ తీసేటప్పుడు స్పాట్ లోకి వస్తున్నప్పుడే అంటే ఒక లుక్ లోనే ఒక ఇది ఉంది పాజిటివ్ వైబ్ సార్ అంటే ఇప్పుడు బ్లూ షర్ట్ వేసుకోకపోతే అనిపించదు వేసుకున్నప్పుడే అనిపించింది అలా కాదు చూస్తున్నప్పుడే ఒక ముందు ఒక పోస్టర్ చూసినా లేదంటే ఒక ట్రైలర్ చూసినా 
ముందు చూడాలనిపించదు అనిపిస్తుంది ఏదంటే ఇప్పుడు టక్కున ఒక ఫస్ట్ లుక్ అంటాం కదా మనం నాకు ఫస్ట్ లుక్ మీ వాక్లోనే అప్పుడే తెలిసింది ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ షాట్ పెట్టాము పాజిటివ్ ఇది అవును అది బాగా అంటే మనం ఏమైతే అనుకున్నాం బలుపు అనే ఒక టైటిల్ పెట్టుకొని ఉన్నాం కాబట్టి కరెక్ట్గా అది వర్కౌట్ అవుతుంది అనిపించింది డౌన్ సీను బాడీ గార్డ్ బల్పు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ప్రతి సినిమా నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటాం అన్నాను డాన్ సీన్కి అంటే డాన్ సీన్ ముందే ఏంటంటే నేను మీతో వర్క్ చేసి ఉండటం నాకు వెంకి అప్పుడు చేసి ఉండటం నాకు ఆ చనువు అది ఉండటం వల్ల నాకు ఈజీగానే అనిపించింది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ పైగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఏ ఫస్ట్ డైరెక్టర్కి అయినా ఫస్ట్ మీ మీ దగ్గర ఉన్న మంచి క్వాలిటీ ఒకటి ఉంది అది ఏంటంటే కాదు కాదు నేను ఫీల్ అయింది చెప్తున్నా డైరెక్టర్ ముందు ఒక ఫ్రెండ్లీగా కొన్ని రోజులు మూవ్ చేస్తారు అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా డైరెక్టర్ తోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ షూటింగ్ బిఫోరే ఫ్రెండ్లీగా కలిసి ఒక షేర్ చేసుకోవటం అప్పుడు ఏమైందంటే షూటింగ్ స్పాట్కి వచ్చినప్పుడు కొత్తగా అనిపించదు ఆల్రెడీ మనకు పరిచయం అయిన వాళ్ళతో అంటే పట్టుకోంలోనే యాక్షన్ కట్ చెప్పాలంటే చిన్న వనుక స్టార్ట్ అవుతుంది అలాంటివి ఉండదు అది బాగా నాకు అది అది బేసిక్గా అది చాలా మంచిది కూడా నాట్ ఓన్లీ హీరో అని హీరోయిన్ కెమెరామెన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ టైం ఉన్న వాళ్ళతో ఫస్ట్ కొంచెం ఇంట్రాక్ట్ అయితే కొంచెం చనువు పెరిగి బాగా వీ కెన్ దే కెన్ ఓపెన్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి ఏ కావాలో చెప్పుకోగలరు సో ఇట్ ఆల్వేస్ గుడ్ అలానే బల్బ్ బల్బ్కి అంటే డాన్ సీన్ బాడీ గార్డ్ బల్బ్కి తేడా ఏంటంటే నేను ఇంకోటి ఒకటి నా నా పర్సనల్గా నేను ఎక్కడ మెచ్యూర్ అయ్యాను అనిపించింది అంటే డాన్ సీన్ వచ్చి కామెడీ సినిమా ఒక యాటిట్యూడ్ ఉన్న సినిమా దాన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ చెప్పడంలో మనం బాగా సక్సెస్ అయ్యాం అక్కడ ఎమోషన్ సీన్స్ వచ్చేసరికి ఇంకా అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు సెకండ్ ఫిల్మ్ వచ్చినప్పుడు అది కొంచెం ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ టోటల్ అది బాడీ గార్డ్ వచ్చేసి ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ సో ఆ ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ని ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది కొంచెం అక్కడ నేర్చుకోవడం బల్బ్కి అవి రెండు ఉపయోగపడి వెరీ గుడ్ అవును అది రెండు వర్క్అవుట్ అవి రెండు అంటే ఒక కామెడీ అండ్ ప్లస్ ఎమోషనల్ రెండు ఉన్న మిక్స్ అయిన సబ్జెక్ట్ ఇది పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ శృతిహాసన్ మీకు తెలుసు ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎలా ఉందో ఎక్స్ట్రాడినరీ అలానే ఉంటుంది ఫుల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ప్లస్ ఏంటంటే చెప్పినప్పుడు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యింది వెయిటింగ్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ కోసం అవునవును అంటే ఫస్ట్ కథ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు శృతి హాసన్ అంటే ఒక ముందు ఒక విజువల్ ఉంది ఏంటంటే శృతి హాసన్ అంటే గబ్బర్ సింగ్ ముందు సినిమా చూసినప్పుడు సైలెంట్గా కూర్చొని ఉంటుంది ఏమో అలానే ఒక హోమ్లీ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ చూసాం ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నప్పుడే చాలా యాక్టివ్గాను ఇది ఇదిగా ఉంది ఎనర్జీగా ఉంది కథ చెప్పడం స్టార్ట్ అయ్యి రెండు నిమిషాలకి తెగ నవ్వేస్తుంది ఇంకా నేను ఇలా చేస్తాను అలా చేస్తాను నాకు నేను ఇలాంటి క్యారెక్టర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను అని సో మనకు అది ఈజీ అయిపోయింది బ్రహ్మానందం శృతి హాసన్ కాంబినేషన్ కూడా బాగా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది అంతే సత్య మళ్ళీ సత్య మళ్ళీ వాళ్ళు ఎదురు మళ్ళీ నేను కలవటం అవును నేను పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తానని తెలిసింది అది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రహ్మానందం గారిది మీది టైమింగ్ ఇంకా ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ అది సో శృతి హాసన్ ఎలా వాళ్ళకి మీకు ఎలా మ్యాచ్ అవుద్దు అని చిన్న టెన్షన్ ఉండేది ఫస్ట్ లోనే ఆ కాంబినేషన్ కరెక్ట్గా ఇంకా టైమింగ్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుట్ అయింది ఇంకా అంజలి అంటే ఇంకో విషయం ఏంటంటే అంజలి కథ ఏం లేదు అసలు మన పెట్టేస్తున్నారు <laughs> 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 సినిమా అంత లడ్డు గల అంత బాగుంది అంటే జయనంద్ కారణం 
చాలా బాగుంది మీరు మీరు ఏంటండి మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏంటి జనన్ గారు మీరు ఫస్ట్ టైం కదండి అంజలి గారు అవునండి ఓకే మే హీరోయిన్స్ చెప్పాలంటే హీరోయిన్స్ మేమ్ కెమెరామెన్ గురించి వాళ్ళు చాలా అందంగా చూపించారు మనం బేసిక్ హీరోయిన్ మేన్ ఇట్లా చేసి కాన్సంట్రేట్ చేసి ఫోకస్ ఎక్కువ ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మా కెమెరామెన్ నేను అందర్ మీద ఫోకస్ ఉంటది జనన్ గారు ఉంది అంటే మన యూనిట్ పెద్దైనా అవును పెద్దైనా రోజు ఎంత కూల్ గా ఉంటది అంటే అంత కూల్ ఐన చెప్పండి అంజలి గారు మీరు చెప్తారు సో హీరోయిన్స్ ని చాలా అందంగా చూపించారు ఫ్రేమ్స్ ఎవరీథింగ్ నా పర్టిక్యులర్ గా నాకైతే నా మాంటే సాంగ్ లో చంపేశారు బలే నా ఫేవరెట్ సాంగ్ అండి నా మాంటే సాంగ్ అంటే మాంటే సాంగ్ అంటి గుర్తొచ్చింది సినిమాలో బాగా అందరికి కూడా ఇష్టమైన సాంగ్ మీ సాంగ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో వచ్చేసి ఏమైందో అందరికి బాగా అంటే క్లాస్ ఆడియన్స్ వరకు చాలా బాగా నచ్చింది నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏంటి ఆ సాంగ్ పిక్చరైజేషన్ అప్పుడు వైజాగ్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా అసలు చాలా బాగా వచ్చింది దాంతో ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడిన తర్వాత ఆ సాంగ్ ప్రాణం పోసినట్టు ఆ ఫీల్ వచ్చేసింది బేసిక్ గా నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అది నేను కూడా మీతో చాలా సార్లు అన్నాను కదా సాంగ్ విన్నా వెంటనే నాకు పంపించారు ట్రాక్ పంపించిన వెంటనే అన్నాను మీతో చాలా సార్లు షూట్ చేసినప్పుడు అందా అన్నాను బలే అంది సాంగ్ బలే అంది అంటే ఇనాన్ మస్ షూటింగ్ లో జరుగుతున్నప్పుడే అందరూ కూడా హమ్ చేస్తా ఉన్నారు ఏమైంది నేను బోల్స్ 